আমাদের কাছে অনেক মায়েরাই আসেন যে গর্ভাবস্থা কাটিয়ে তাদের পেটটা অনেক ঝুলে গেছে অথবা পেটে অনেক চর্বি যুক্ত হয়েছে আজকে এই সমস্যার সমাধান নিয়ে কথা বলবো আমি ডক্টর ইকবাল আহমেদ স্পেশালিস্ট প্লাস্টিক অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক সার্জন সহকারী অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট মায়েরা গর্ভবতী গর্ভাবস্থা কাটিয়ে ওঠার পরে দেখা যায় যে তার তাদের পেটটা ঝুলে গেছে এবং পেটে প্রচুর চর্বি জমা হয় এটি ছাড়াও আরেকটি কারণ যে আরেকটি প্রধানতম যে কারণ যেটা কারণে পেট ঝুলে যেতে পারে সেটা হলো যে কেউ যদি অনেক ওয়েট লুজ করে থাকেন ইদারিং তাহলে দেখা যায় যে শরীরটা হয়তো কমেছে কিন্তু তলপেটের চামড়াটা ঝুলে গেছে এবং এটার জন্য অনেকে এটার সমাধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়ান আমরা এটার সমাধান দিয়ে থাকি এটার সমাধান হলো টামিটাক সার্জারি পেটে যখন চর্বি জমে এবং যখন ঝুলে যায় অনেকে মনে করেন যে এক্সারসাইজ করলে এটা হয়তো ঠিক হয়ে যাবে বা কমে যাবে অনেকে আবার বিভিন্ন ঘরোয়া পদ্ধতি ব্যবহার করেন ঘরোয়া প্যাক ব্যবহার করেন কিন্তু দেখা যায় যে ফলাফল শূন্য যে পেটের যে অংশটা ঝুলে গেছে সেটা কিন্তু আর আগের অবস্থায় ফিরে আসার নয় যেমনটা হয় যে আমাদের কাপড় চোপড়ে যেমন ইলাস্টিক থাকে এই ইলাস্টিকটা যেমন একবার ঢিলা হয়ে গেলে এটা আর আগের অবস্থায় ফিরে আসে না এটাও ঠিক অনেকটা এরকম যে আমাদের পেটের মধ্যে যে মাসেল আছে মাসেলের উপরে একটা কাভার থাকে এটাকে আমরা ফাঁসা বলি এইটার ইলাস্টিটিসিটিটা যখন একবার চলে যায় এটা কিন্তু আর আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না এই টামিটাক সার্জারির মাধ্যমে আমরা এটা পুনরুদ্ধার করে থাকি টামিটাক সার্জারিতে যে শুধু আমরা চর্বি অপসারণ করি সেটা না আমাদের পেটের স্ট্রাকচারটা খেয়াল করুন যে উপরে থাকে চামড়া চামড়ার নিচে হলো ফ্যাট থাকে ফ্যাটের নিচে যে একটা মাসেল থাকে ওই মাসেলের একটা শক্ত একটা আবরণ থাকে কাভার থাকে এটাকে আমরা ফাঁসা বলি ওইটা কিন্তু আমরা টামিটাক সার্জারির মাধ্যমে যেটা লুজ হয়ে গেছে এটাকে টাইট করে দিই যার ফলে পেটের একটা খুব সুন্দর শেপ পাওয়া যায় হ্যাঁ আর অতিরিক্ত চর্বি আর চামড়া সেটা তো আমরা অপসারণ করি যার ফলে ইয়ের এই সার্জারিতে খুব সুন্দর একটি শেপ পাওয়া যায় এই অপারেশনে আমরা আরও যেটা করে থাকি যেমন আপনি পেটের উপরের অংশে যদি ফ্যাট জমে বা সাইডে যে ফ্যাটগুলি জমে এটাকে সাইড রোলস বলা হয় এটাও কিন্তু আমরা লাইপোসাকশানের মাধ্যমে অপসারণ করে থাকি এবং পুরো পেটটা একটা শেপে আনতে হলে যে উপরের পেট এবং সাইড থেকে পেটের সাইড থেকে কিন্তু চর্বি অপসারণ করতে হবে এখন ওখানে তো আর কাটাকাটি করা যায় না সেই জন্য ওটা আমরা লাইপোসাকশানের মাধ্যমে অপসারণ করে থাকি এবং যে যেটা বলছিলাম যে অতিরিক্ত চামড়া এবং যে ফ্যাটটা ঝুলে গেছে সেটা আমরা সার্জারির মাধ্যমে কেটে আমরা ফেলে দিই এবং এই অপারেশন যে খুব মেজর একটা অপারেশন সেটা না কিন্তু কারণ হলো কি যে এটাতে কিন্তু আমরা পেটের ভিতরে ঢুকি না সিজারিয়ান সেকশনে যেমন আমরা একদম পেটের ভিতরে ঢুকি এটাতে কিন্তু পেটের ভিতরে ঢুকার প্রয়োজন পড়ে না আমরা পেটের যে মূল দেয়াল যে মাসেল মাসেল কিন্তু আমরা কাটি না মাসেলের উপরে যে ফ্যাট এবং চামড়া আছে এবং ফাঁসা আছে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করি সুতরাং এটাতে ভয়ের কিছু নাই এই সার্জারি ওরকম মেজর কিছু না এবং যেটা হলো যে এটা হসপিটালে মাত্র দুই দিন থাকতে হয় দুই দিন হসপিটালে থাকলে চলে আজকে যদি আপনি অপারেশন সার্জারি করেন তাহলে পরশু দিন সকালে আপনি হসপিটাল থেকে চলে যেতে পারবেন অনেকে এ বিষয়ে ওয়ারিড থাকেন যে যেহেতু আমরা এটা সার্জারি করব একটা কাটা ছিঁড়া করবো এটার দাগ দেখা যাবে কি না হ্যাঁ এটাতে দাগ দেখা যাবে না এই জন্য যে আমরা এই কাটাটা অনেক নিচে কেটে থাকি সাধারণত যে একদম নিচে যেখানে সিজার সিজার অপারেশন করলে যেখানে ইনসেশন দেওয়া হয় সেইখানে আমরা কেটে থাকি অনেক ইনসেশন সিজারের অনেক কাটা কিন্তু উপরেও থাকে সেইখানে না একদম নিচে যেখানে ইনসেশনটা দেওয়া হয় কাটা হয় সেইখানে আমরা ইনসেশন দিয়ে করে থাকি যার ফলে আপনি কোনো জামা কাপড় পড়লে যেমন শাড়ি পড়লে সেটা দৃশ্যমান হবে না এবং এটার এই অপারেশনের সাইড ইফেক্ট বলতে অন্যান্য যে কোনো অপারেশনের মধ্যে এটার সাইড ইফেক্ট থাকতে পারে যেমন ইনফেকশান হতে পারে সেরোমা হতে পারে হেমাটোমা হতে পারে তবে এইগুলো হলো যে ইয়ার কথা বইয়ের কথাবার্তা এগুলো এখন খুব ভালো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক এসেছে সাধারণত ইনফেকশানে পেশেন্ট পাওয়া যায় না আমরা আল্লাহ রহমতে যে কয়জন রোগীর অপারেশন করেছি কারোই আল্লাহ রহমতে ইনফেকশান হয় নাই সবাই ভালো ছিল এবং এখন পর্যন্ত ভালো আছে অনেকে জানতে চান যে এই অপারেশনের পরে আবার বাচ্চা নেওয়া যাবে কি না হ্যাঁ 
যেসব রোগীরা এইসব অপারেশন করাতে আসেন তাদের সাথে আমরা যে অপারেশনের পূর্বে আমরা কথা বলি যে তারা আবার বেবি নিবে কি বেবি নিবে না হ্যাঁ বেবি নিলে আমরা এই অপারেশনের প্রসিডিউরটা একরকম হবে আবার বেবি না নিলে এই অপারেশনের প্রসিডিউরটা আরেক রকম হবে হ্যাঁ দুইটারই ফলাফল খুবই সুন্দর কেউ যদি বেবি নিতে চায় তো বেবি নেওয়ার মতো একটা আমরা অপশন রেখে তারপর এই অপারেশনটা করি এই অপারেশনে আমরা চর্বি এবং অতিরিক্ত ঝুলে যাওয়া যে চামড়া সেটা থেকে তো মুক্তি পেলামই আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় থেকে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সাফারিংস থেকেও এই মুক্তি পাওয়া যায় যেমন হলো যে গর্ভাবস্থার পরে তল পেটে অনেক দাগ থাকে অনেক বিশ্রী দাগ থাকে স্ট্রেস মার্ক যেটাকে বলে এটা আমরা মেডিকেলের ভাষায় বলি স্ট্রায়া গ্রেভিডারাম এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম চলে যায় এবং বাকি যেটুকু থাকে এটা যেহেতু পেটটা খুব টান টান থাকে ওই স্ট্রেস মার্কগুলি অত ভালো বোঝা যায় না এবং এটা খুব সুন্দর একটা ফলাফল পাওয়া যায় সৌন্দর্য সচেতন মায়েরা যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান এই বিষয়ে যারা পরামর্শ নিতে চান এবং অন্যান্য হেল্প নিতে চান তারা এই ডেসক্রিপশনের মধ্যে আমাদের নাম্বার এবং ঠিকানা দেওয়া আছে চেম্বারের ঠিকানা দেওয়া আছে তারা সেই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন আমার পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হতে চাইলে আপনারা গুডি লাইফের সাথেই থাকুন এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন